అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ నేను మీ అశోక్ రెడ్డి ఈరోజు మనతో ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ మహిమ్ మధు గారు మన భారతదేశంలోని అరుదైన కళల్లో ఒక కళైన మహిమ్ కళని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తూ అంతేకాదు అంటే ఈ కళని భావితరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇండియన్ మైమ్ అకాడమీ అనే ఒక అకాడమీని స్థాపించి ఎంతోమందికి ఆ కళను నేర్పిస్తున్నారు భావితరాలకు అందిస్తున్న వ్యక్తి ఆయన అంతేకాదు ఆయన అంత మంచి మైమ్ యాక్టర్ కాకపోతే ప్రపంచంలో చాలా కొద్ది మందికి వచ్చే స్కాలర్షిప్ టోనీ మాంటనరీస్ కానర్ స్కాలర్షిప్ ఆయనకు రావడం జరిగింది సో అది మామూలు విషయం కాదండి సో ఆయన ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ ఐఎమ్ గ్రేట్ ఈ మైమ్ ఈ రంగానికి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది సార్ మీకు నేను ఆలోచన చేయలేదు అది తెలియకుండా అట్లా వచ్చేసింది నేను మా కాలనీ లోపల గణపతి నర నవరాత్రి ఉత్సవాల లోపల వాలంటీర్గా చేయాలి నేను చేసే అవకాశం వచ్చింది జనాలకు బాగా నచ్చింది ఓకే అంటే డైరెక్ట్గా మీకు తెలియకుండానే చేసాం మా స్కూల్ లోపల ఒక క్లాస్మేట్ అంకుష వాళ్ళని ఉన్నాడు తను స్కూల్ లేకపోతే నైన్త్ క్లాస్లో తను చేస్తున్నాడు సెలక్షన్స్ కోసం రూమ్లో చేస్తున్నారు ఇలా కూర్చొని చేస్తుంటే అందరం ఎగబడి చూస్తున్నాం మమ్మల్ని అందరూ బయట పంపించినారు అతను ఏం చేస్తున్నాడు అని మాకు బాగా క్యూరియాసిటీ వచ్చింది సో ఆ విండోస్ ఎక్కేసి పై నుంచి మరీ చూసినా నేను అది మైండ్లో ఉండిపోయింది సో కాలనీ లోపల ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటున్నప్పుడు నాకు ఇది తెలుసు మోనో యాక్షన్ తెలుసు అంటే మోనో యాక్షన్ కాదురా దీన్ని మైమ్ అంటారని నాకు అనిల్ అని మా కాలనీ పెట్టి ఇప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నాడు తను మేకప్ వేసి మమ్మల్ని అలా కూర్చుని పెట్టినాడు ఓకే మర్చిపోయినాడు అందరూ మర్చిపోయినారు బయట నుంచి వచ్చిన ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ బీ మధ్యలో చేయాలి కానీ వాళ్ళు అలా కంటిన్యూషన్ చేసినారు నన్ను మర్చిపోయినారు అందరు వెళ్ళిపోతుంటే అరే ఉన్నావు కదా అని చెప్పేసి నన్ను పర్ఫార్మెన్స్ చేసినాడు అప్పుడు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకో ఐటెం కూడా చెప్పినాడు అప్పటికప్పుడు చేసాం రాత్రి గణపతి మన మండపంలోనే పడుకునేవాళ్ళం మేకప్ తీసేసి అందరం పడుకున్న ఆర్టిస్టులు కూడా పడుకున్నారు నియర్లీ వన్ థర్టీ అట్లా అయింది ఆ టైం ఎవడో కానీ పొట్టిగా లావుగా ఉన్న ఆట రబ్బాలు చేశాడు మా అని ఆడు ఎవడో కానీ వీడి ఆ మాట ఒక ప్రోత్సాహం అనేటువంటి మాట నాకు ఒక కిక్ ఇచ్చింది ఓకే సో అది సంథింగ్ నాలో ఏదో ఉంది అనేటువంటి ఒక భావన కలిగింది సో అక్కడి నుంచి ఆ ఆర్ట్ గురించి అది ఎవరు రీసెర్చ్ చేయడం రీసెర్చ్ చేశాను ఎవరు నేర్పిస్తారో అట్లా ముందుకు వెళ్ళింది అలా మొదటి గురువు అంటే ఈ యాక్టింగ్ వైపు ఇలాంటి ఏం లేవు అసలు ఏం చదువుకున్నారు సార్ ఫస్ట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లోపల వరంగల్ అనుకుండ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లోపల బీజెడ్స్ అయిపోయి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ఒక కంప్యూటర్ కోర్స్ అట్లా చేశాను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ అయిపోయింది నాది సో అట్లా థియేటర్ ఆర్ట్స్ పీజీ చదువు అక్కడ దాకా బట్ ఐ ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ డాక్టర్ బట్ ఈ ప్రోవర్ ఉంది కదా డాక్టర్ అంటే అట్లా ఇటువైపు అనుకోకుండా కలిసాం అది అంటే మీరు ఆర్ట్స్ చదువుకున్నారు సార్ డాక్టర్ అనుకున్నారు ఆర్ట్స్ చదువుకున్నారు ఏం పక్కన పెట్టేస్తే యాక్టింగ్ వైపు ఎందుకు రాలేదు మూవీస్ అంటే సీరియల్స్ కూడా అవకాశాలు కూడా వచ్చినాయి ఇప్పట్లో మీకు సో యాక్టింగ్ వైపు ఎందుకు మేము ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు కాదు సార్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో నేను ఉంటుంది అచ్చా అంటే స్టార్టింగ్లో అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు మీకు టాలెంట్ మీకు అనిపించింది సార్ నేను ఒక మంచి మైమ్ యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నానని దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి చాలా నేర్చుకున్నారు అది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకు మూవీస్లో ఉపయోగపడుతుంది సో మూవీస్ వైపు ఎందుకు ట్రై చేయలేకపోయారు సార్ అప్పటి నేను ప్రపంచం తిరగాలనుకున్నాను ఓకే తర్వాత భారతదేశం మొత్తము ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ ది ఇంటర్నేషనల్ మైమ్ స్కాలర్షిప్ అండ్ ఐ గాట్ ఎ బెస్ట్ యాక్టర్ అండ్ ది అవార్డ్ ఇన్ థియేటర్ నాటకంలో కూడా వచ్చింది అండ్ సీరియల్స్ లోపల అప్పుడు చేయడానికి గల కారణం ఐ నీడ్ ఎ సమ్ ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ ఫర్ మై చిన్న ఇల్లు తీసుకుంటే నీ దానికి లోన్ కూడా కావాలి దానికి బిందు నాయుడు మంచిన మంచిల నాయుడు గారు బాగా హెల్ప్ చేస్తారు అందులోపల నాకు కన్వీనియంట్గా చదువుకోవడానికి టైమింగ్స్ వాళ్ళు బాగా కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు దెన్ శ్రావణ సమీరాలకి ఐ కాట్ బెస్ట్ యాక్టర్ దానికి వచ్చింది నంది దెన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐ నాకు అంటే బయట నేను తిరగడానికి ఇష్టపడేపాయని అంటే ఈ యూరోప్ కంట్రీస్కి వెళ్ళేవాడిని అట్లా నాకు అక్కడ కూడా షోలు ఇచ్చేవాళ్ళ షోస్ అక్కడ క్లాసెస్ చెప్పినాను వర్క్ షాప్ చేసినాను అండ్ పైగా నా వైఫ్ షీఈ్ అ ఫ్రెంచ్ లేడీ అండ్ షీఈస్ ఇంటర్నేషనల్ రినోడ్ పాపెట్ ఇయర్ తోల్ బొమ్మల కళాకారిణి అండ్ తను రెగ్యులర్గా షోస్ ఉంటాయి లవ్ మ్యారేజ్ సార్ లవ్ కమ్ అరేంజ్ అనుకోవచ్చు అండ్ జస్ట్ వీషియా తను మొన్న దాకా
బట్ నాకు సినిమాలు అనేవి ఒక డ్రీమ్ నేను చేయొద్దని అనుకోవడం కానీ అదేం లేదు బట్ సరి అయినటువంటి డైరెక్టర్ సరి అయిన వాళ్ళ చేతిలో పడితేనే ఆ టాలెంట్ ఏదైనా ఉపయోగించుకునేటువంటి దర్శకుడు ఉంటేనే చేయాలనేటువంటి కోరిక ఉండేది అంతే అది అన్నెసెసరీ ఒకటి రెండు డైరెక్టర్లు అడిగినారు వాళ్ళతో ఒక చిన్న అవకాశం వచ్చిండే కానీ బట్ నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాను కానీ మీ టాలెంట్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంది ఆకాశవాణి సినిమా పూర్తి కాకపోయినా కాస్త ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ మంచి అవకాశము ఉంది మంచి షేడ్స్ ఉన్నాయి దెన్ వి వర్క్ హార్డ్ అండ్ మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది అవకాశం ద్వారా ఓకే సార్ అక్కడ మీరు అనే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు అంటే క్యారెక్టర్కి అదే ఒక కొత్త ప్రపంచంలో ఉండాలి తర్వాత దానికి సపరేట్ వేరే వ్యక్తులతో పరిచయం లేనట్టుగా ఆ గూడెం సంబంధించినటువంటి పరిచయంలో ఉన్నట్టుగా ఇవన్నీ కొన్ని ఉన్నాయి బట్ ఎమోషనల్ డ్రామా ఎక్కువగా ఉంటుంది నాకు నా కొడుకు ఉండేటువంటి గిడ్డడు అనేటువంటి పాత్ర సో రంగడు గిడ్డడు ఆ తండ్రి కొడుకుల బంధాన్ని ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయరు యాక్చువల్గా సినిమా లోపల కొడుకు మీద అంత ప్రేమ ఉన్నట్టుగా కానీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడే అంత ప్రేమ ఉందని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటువంటి కోణంలో ఉంటుంది వాళ్ళు షార్ట్గా ఉన్నా కానీ జనాలకి చాలా గొప్పగా రీచ్ అయింది అది ఓకే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది మంచి అనిపించింది ఓకే సార్ ఇప్పుడు హీరోలు కానీ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది హీరోస్ ఉన్నారు సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ మైమ్ కళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్న హీరో ఎవరు సార్ చాలామంది ఉన్నారు ప్రతి యాక్టర్ తెలియకుండానే మైమ్ చేస్తాడు తను బట్ చాలామంది నవేడేస్ ఏదో కోర్సుల మీద చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు చాలామంది నేర్చుకునే వాళ్ళు లేరు కానీ పూర్వకాల లోపల మద్రాస్ అడియార్ ఇన్వర్ ఫిలిం స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ మైమ్ నేర్పిన వాళ్ళే నేర్చుకున్న వాళ్ళే ఎందుకంటే దేవదాస్ కనకల గారు వాళ్ళు మిస్సెస్ లక్ష్మీ కనకల గారు వాళ్ళు మైమ్ చెప్పేవారు పాఠాలు చిరంజీవి గారు కమలాసన్ గారు రజనీకాంత్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ మైమ్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సో మైమ్ వితౌట్ మైమ్ యూ కె నాట్ బి ఎ గుడ్ యాక్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బి ఎ ఫైన్ ట్యూన్గా మీకు ముందుకు వెళ్ళాలంటే మైమ్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో శరీరము మనసు ఈ రెండు కనెక్టివిటీగా ఉంటుంది ఆ కనెక్టివిటీ నుంచి తర్వాత వాచ్ కాబిని వస్తుంది సో మేకప్ కాస్ట్యూమ్ మీద ఆహారీ అభినయం కిందికి వస్తుంది ఫిజికల్ యాక్టింగ్ అంతా శారీరక అభినయం మీద వస్తుంది సో ఇన్నర్గా ఎమోషనల్ అంతా సాత్విక అభినయం మీద వస్తుంది సో ఫిజికల్ యాక్టింగ్ అండ్ ఇన్నర్ యాక్టింగ్ రెండు కలియకనే ఒక బాడీ ఒక క్యారెక్టర్లోకి పరకాయ ప్రవేశం వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అలా మైమ్ అంత బాగా నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఆయన ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు సార్ కామెడీలో ఎస్ అలాగే రజనీకాంత్ గారు కానీ అంతే అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ అండి వాళ్ళకు ఉన్న టైమింగ్ ఇంకో వాళ్ళకి లేదు ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైమింగ్ అండ్ మైమ్ గురించి అవగాహన ఉంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు యాక్టర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి నేను డైలాగ్ చెప్తాను మీరు డైలాగ్ చెప్తారు మరి మీరు మాట్లాడినప్పుడు నేను కామ్గా ఉండాలిగా అంటే ఊరికే నా డైలాగ్ అయిపోయిందని ఖాళీ కూర్చుంటే సరిపోదుగా బట్ ఐ హ్యావ్ టు విన్ అన్ సేమ్ మూడ్ ఆ సీన్ మూడ్ ఉండాలి సో యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ మైమ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ మూకీ ఓకే యూఆర్ డూయింగ్ మైమ్ నేనండి మీ బాబు మోహన్ని వాకే 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 మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు ఇప్పుడే జెట్స్ ఫీల్డ్ లో సిర్ఫ్ సెకండ్ లో సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ 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 తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ఆర్టీవీ తెలుగు